观众朋友们，大家好，我是熊猫君。最近啊，我在网上看到很多人在讨论这个华莱士。非常奇怪的是，大家讨论的并不是华莱士有多好吃，而是讨论华莱士的泻药功能。我看到有很多人表示吃了华莱士之后必喷，这就让我非常的好奇了，真的有这么神奇吗？所以今天我决定以身试毒，咱们挑战一日三餐只吃华莱士，看看我能不能秒变喷射战士。大家肯定有点好奇，为什么我要开车出去，而不是直接点外卖呢？因为我家在农村，外卖他不送啊。<笑>好的，现在我把车子停到了我们县城的华莱士门口，拿这个相机直接进去的话，有点不太好意思啊。咱们就坐在车里点外卖吧，我简直就是个天才。咱们来点外卖，现在是早餐时间啊，咱们来点一个华莱士。我的天哪，都不用去搜啊，这个华莱士在我们县城排到了销量榜的第一名。有这么多人吃的话，他们都会喷射吗？早餐的话，咱们就来一个豪华单人餐，这里面有香辣鸡腿堡加小鸡腿加小薯条加黑椒鸡块加中可，才二十块零九分，这么便宜的吗？加上配送和包装，一共花了我二十三块零八分。咱们提交订单，选择地址，门口白色汽车，车牌号完。好的，下单成功，骑手正在赶往上家，这位外卖小哥即将迎来他人生中配送距离最近的一笔订单。谢谢，辛苦了啊，啊，谢谢啊，成功拿到外卖，我们来看一下，这里面是小薯条，这个是炸鸡腿，这个是黑椒鸡块，还有一个香辣汉堡，东西是不少啊，咱们先来吃一口这个汉堡尝一下，嗯。这汉堡味道不错，但是总感觉好像比肯德基的要差那么一点点。你要说差在哪里，我也不知道，但是就是感觉要差一点。人就是这么贱。不过说真的，味道真的可以，而且我也完全感受不到任何吃了会窜稀的感觉。你看，从表面上看，这个汉堡的卫生程度也可以啊，看不到有什么比较脏或者什么东西。来一口可乐。哇，它这个可乐感觉气不是那么足啊！啊，一个汉堡下肚已经饱了，尝一下这个炸鸡腿。这个炸鸡腿味道也还行啊，很多人表示这个炸鸡腿里面没有炸熟，里面的肉是生的，但是这个好像是炸熟了。这个是黑椒鸡块，嗯，这个给不了好评，它外壳太硬了，黑椒味比较重。来，摄影师，不用谢。最后来尝一下这个薯条，我的天哪，这个薯条完全没有任何味道，而且这才一会儿，感觉都有点凉了。啊，吃饱了。好的，咱们的早餐现在已经吃完了，现在我的感受就是，肠肠胃方面呢没有任何的不适，估计这一顿套餐的量是不足以让我做喷射战士的。那么等一下到午饭的时候，咱们就把菜品换成喷射指数最高的秘制烤全鸡。Two hours later， 谢谢谢谢啊，咱们的秘制手扒鸡也已经到了，现在距离我吃完早餐才过去了好像两个小时吧，丝毫感觉不到恶意啊。哇，这个不错，还烫手呢。明显就是刚烤出来的，哇，真香！这是一个套餐，一个秘制手扒鸡和这个中可，一共花了我三十三。咱们来撒一点孜然粉，再来点黑胡椒粉，开整。先来一个翅膀，哇！虽然现在我一点都不饿，但是它还是激起了我强大的食欲。尝一口。华莱士的秘制手扒鸡，我是第一次吃啊，就肉质还是很嫩的，就是这个鸡是不是太小了？鸡翅尖才这么大，看来它里面这个肉应该也都是熟了，看不到那些呃发红的那种生肉。哇、哦，太棒了！这个手扒鸡总体感觉还可以，就是。味道太咸了，吃的我现在非常口渴。然后肠胃方面呢，没有任何不适。晚餐的话，我打算就吃一个墨西哥鸡肉卷就行了，不能吃太多啊，因为吃太多的话，我有可能会从一个相反的地方喷射出来。现在身体上唯一不舒服的地方就是，我一想到炸鸡、汉堡这些东西，我就。呃、Later。这个鸡肉卷就是咱们的晚餐了。其实呢，我今天晚餐不吃都行啊，到现在没有一点恶意。好的，这个鸡肉卷看着挺素的，里面加了一个炸鸡块，菜很少啊。我来尝一口。
这个味道挺不错，我感觉比他家的汉堡还要好吃一点。不过现在，哎呀，没什么胃口。最后一口。好的，现在一日三餐的华莱士已经吃完了，我的肠胃方面呢依然是没有出现任何症状。哎，不对呀、啊，明明很多网友都说吃完华莱士必穿西啊，可能是我们这儿的华莱士它对于食材的把控比较严格，也有可能是我啊天赋异禀，我拥有比正常人更加强大的消化系统。总之，吃完华莱士必拉稀这句话不能说的那么绝对哈，你看我连续吃三顿都没事啊，这一定是个屁。